हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब होप आप सभी घर पे सुरक्षित होंगे तो चलिए मैं आज क्लास फोर का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो कि एक पोएम है टाइटल है उसका सी लिवडी ने सू वह जूते के आकार के घर में रहती थी इसको पढ़ने से पहले हम इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे जिसे आपको याद करना है अपने नोटबुक में लिखना है इससे फायदा ये होगा कि आपको आने वाले चैप्टर में हेल्प मिलेगा आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी ठीक है आपका मीनिंग का स्टॉक बढ़ेगा ठीक है तो चलिए पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं <coughs> तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और हो सके तो मेरे साथ बोल के ट्राई कीजिए मैं तो देख नहीं सकता हूँ आपको बोलते हुए पर मुझे आप पे भरोसा है कि आप मेरे साथ बोलेंगे ठीक है चलिए ओल्ड ओल्ड मीन्स बूढ़ा ओमैन ओमैन मीन्स औरत हु हु मीन्स कौन लिव्ड लिव्ड मीन्स रहता था ब्रोथ ब्रोथ मीन्स रस रस मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि इसका एक्चुअली मीनिंग ये हुआ कि जब हम लोग मीट या किसी वेजिटेबल को गर्म पानी में गर्म करते हैं तो उससे जो वो रसा जो निकलता है चाहे उसे गर्म करते हैं उसको तो उससे जो रसा निकलता है उसका जो रस निकलता है पानी जो उसका निकलता है उसे उसे ब्रोथ बोलते हैं ठीक है उसी को हम ब्रोथ बोलते हैं ब्रेड ब्रेड मीन्स रोटी विदाउट विदाउट मीन्स के वीना वीपेड सॉरी विप्ड विप्ड मीन्स छड़ी से मारना साउंडली साउंडली मीन्स चिल्लाते हुए पुट पुट मीन्स रखना बेड बेड मीन्स बिछावन बिछावन समझते हैं ना आप जो हम अपने अपने आपके पास तो देखे ही होंगे खटिया चौकी इस पर जो हम बेडशीट बिछाते हैं उसको हम हम क्या बोलते हैं बेड बोलते हैं ठीक है तो आप इसे याद कर लीजिएगा इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा फिर से मैं बोल रहा हूँ तो चलिए अब मैं आपको पोएम की तरफ लेके चलता हूँ पहले मैं आपको पोएम पढ़ के बता देता हूँ कि पढ़ते कैसे हैं तो ठीक है मैं पोएम पढ़ता हूँ देयर वॉज एन ओल्ड ओमेन हुडी ने सू सी हैड सो मैनी चिल्ड्रेन सी दी डोंट नो वाट टू डू सी गिव सॉरी यहाँ पे गिव रहेगा मिस राइटिंग हो गया है यहाँ पे ए रहेगा जी ए वी सी गेव देम सम ब्रोथ विदाउट एनी ब्रेड सी विप्ड देम ऑल साउंडली एंड पुट देम टू बेड तो ठीक है अब हम इसका अर्थ बताएंगे लाइन बाय लाइन पढ़ के ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आप घर पे इसे अपने से पढ़ के ट्राई कीजिएगा समझिएगा ठीक है और जो प्रॉब्लम होगा वो जब जिस टी ऐप पर हम ग्यारह बजे लाइव आते हैं तब आप पूछ सकते हैं ठीक है तो शुरू करते हैं देयर वॉज एन ओल्ड वोमेन एक बूढ़ी औरत थी यहाँ पे देखिए वाज लगा हुआ है तो ये क्या रिलेट बता रहा है आपको रिलेट कर रहा है किस चीज़ से पास्ट टेंस से ठीक है वाज कब लगता है पास्ट टेंस में तो थी हम बोलते हैं वहाँ पे तो एक बूढ़ी औरत थी मतलब देयर वॉज एन ओल्ड वोमेन तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना समझ रहे हैं ना हु लिव्ड इन ए सू वह जूते के आकार के घर में रहती थी लिव्ड समझ रहे हैं ना ये भी पास टेंस है सी हैड सो मेनी चिल्ड्रन सी डोंट नो वाट टू डू उसके बाद बहुत सारे बच्चे थे वो नहीं जानती थी कि क्या करना है सी गेव यहाँ पे मिस हो गया है सी गेव देम सम ब्रोथ विदाउट एनी ब्रेड वह उन्हें सिर्फ ब्रोथ देती थी मैंने बताया ना रस वही बिना किसी रोटी के विदाउट एनी ब्रेड तो मान लीजिए मैं आपको सिर्फ दाल ही दूँ भात ना दूं, रोटी ना दूं, तो कैसा लगेगा आपको अच्छा लगेगा खाने में वही वही करती थी वो सिर्फ ब्रोथ देती थी रोटी देती ही नहीं थी सी वी पिप देम ऑल साउंडली एंड पुट देम टू बोर्ड वो उन पर गुस्सा होके चिल्लाती भी थी मारती भी थी और फिर बाद में क्या करती थी ले जाकर बिछावन पे सुला देती थी मतलब रख देती थी ठीक है तो ये आपका अर्थ था मतलब कि ये कहा सॉरी कहानी नहीं पोएम ये पोएम बोल क्या रहा है कि एक बूढ़ी औरत थी जूते में रहती थी ठीक है उसके पास बहुत सारे बच्चे थे 
उसे पता नहीं था कि क्या करे उन्हें वो बिना रोटी का खाना देती थी मतलब कि सिर्फ ब्रोथ देती थी बाद में गुस्सा होकर जब बच्चे तंग करते थे गुस्सा होकर उन पर वो चिल्लाती थी उन्हें पीटती थी ठीक है तो ये एक्चुअली ये बता रहा है कि कि जब ज़्यादा लोग परिवार में रहते हैं तो पेरेंट के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो वो सबकी मांगे फुलफिल नहीं कर पाते हैं बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत लोग तो क्या होता है कभी कभी झगड़ा होकर अलग हो जाते हैं परिवार बढ़ जाता है आपने देखा होगा ये सब चीज़ अपने आस में तो इसलिए ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं रखनी चाहिए स्मॉल फैमिली इज़ ए हैप्पी फैमिली आपने सुना भी होगा ये सरकार भी बोलती है कि स्मॉल फैमिली बहुत अच्छी बहुत खुशहाल फैमिली होती है ठीक है शायद आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि स्मॉल फैमिली इज़ ए हैप्पी फैमिली ज़्यादा बड़ी परिवार होगी तो टेंशन तो होगा ही सबकी मांगे पूरी नहीं हो पाएगी बच्चे में झगड़े पेरेंट्स सबकी मांगे पूरी नहीं कर पाते हैं तो पहले ही एक माइंड में सेट करके चलना चाहिए कि हमें फैमिली स्मॉल रखनी चाहिए ठीक है यही था कि स्मॉल फैमिली इज़ ए हैप्पी फैमिली इससे आपको ये सीख मिलता है आप इससे ये समझते हैं कि जब आप अगर बड़ी फैमिली रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ठीक है दैट्स ऑल थैंक यू स्टे एट योर होम एंड बी सेफ ओके बाय